Hi students, in the video we will Shining Stars Batch 10 standard students kaana science problems tha paak So we will see three types of over problems That is lesson 1 example problems And then lesson 1 order exercise problems And lesson 1 order high order thinking HOT problems So we will see in this video le, example problems paak students So we will see channel paarenga. And science ke kuriye, 10 standard science problem We will add a playlist le add And the playlist oda link in the comment section So you can see the regular and the videos You can check the lesson le, So the playlist will So the first lesson oda, Example problems park porom. Both Tamil medium and English medium rendu perku meda. So first problem enna kreda parklam. First problem parnga calculate the velocity of a moving body of mass 5 kg whose linear momentum is 2.5 kg ms inversion kudutirukanga. Adhaadu mass kudutirukanga, linear momentum kudutirukanga, velocity kudutirukanga. Tamil medium question. Aindu kg nirai ullu porul inri nair kottu undam 2.5 Kilogram and the units kudurkanga inil adan tisai vegate kanakidaga. So ungulke rend value kudurkanga, third value kekranga. So yen and a value kudurkanga the purunjikitina, yen a formula use panantario, yen a formula use panirkanga terinjikitina, easy answer a kandabuchala. So mass kudurkanga, linear momentum kudurkanga, mass when the five kg, that the nere when the ain the kilo, adan a verte ekrom yam. Linear momentum value could be found. That is near to the value of 25 kg meter second inverse. So, this is the formula. Near to the value of linear momentum is mass into velocity. This is the formula. This is the formula. This is the formula. So, linear momentum is equal to mass into velocity. That is the Tamil medium formula. Near to the is equal to near to m into this way b. So, linear momentum is equal to simple as well. M into V. This is the formula. You understand. We know the linear momentum, the mass, the velocity. So, M into V equal to linear momentum. B equal to linear momentum. That is near to divided by mass. That is near. Which is equal to linear momentum value. We have a question. 2.5 kg ms inverse. So, this value we have to Divided by mass. Near to the Aind kilo, other one the five kg in divide panicrom. So two point five or five valor divide panamaka zero point five kerikum and unit or dining earth nina and the value of a unit in Kanduka Romba easy. But linear momentum Kurthurka unit kilogram MS inverse or away Namanga the term divided by Nira or a unit in a kilogram. Ipo two point five in five in divide panta zero point five kerichurum. The unit taken of a varapo in the kilogram and kilogram cancel each nami the irkra in the M S inverse upping rada in the kana unit ada the velocity or unit to madada. So in the summer can answer V equal to zero point five M S inverse. See the answer room by easy on a problem. Can be by the uncle to Purjurkun and a keren. So either madri in the end of value kate alum, ungla in the end of value could. Medium value get all easy answer panela. Ipa linear momentum mass could the velocity ketanga, so velocity left side which to linear momentum divided by mass and formula. Ide will give velocity mass and kutana m into v la substitute pani direct a contributor. Ide linear momentum velocity could the mass kekrana m into v the linear momentum. Panamak mass venuna linear momentum divided by v. Avalada simple. So, in the Madri, this is the basic formula. M into V equal to linear momentum. You can answer this problem. So, if you have a problem, you can answer this problem. So, if you have a book back, you can create a question. You can answer this doubt. You can answer this question. 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 Next sum is the next sum. So, next sum is very easy. Question, a door is pushed at a point whose distance from a hinge is 90 cm. So, D or a value 90 cm in Kurthitanga with a force of 40 N, 40 Newton. So, this is a value in Kurthitanga. Calculate the amount of force about the hinge. Hinge na in anam, the kadavula in the madri irko. So, this is the ungulke namaka torakar the help on a lock on a help on a mother. This is the kadavuna. The nele eleven the adisir kakudia in the ur madanga kudia. That is the hinge. Now, we will the moment of force. So, Tamil question is: Kiel Munayil is 
தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் கைபிடி கொண்ட கதவு ஒன்று நாற்பது நியூட்டன் விசை கொண்டு திறக்கப்பட்டுள்ளது படுகிறது கதவின் கீழ்முனை பகுதியில் எப்போதும் திருப்பு திறன் மதிப்பினை கணக்கிடுக ஸோ திருப்பு திறனோட ஃபார்முலா அதாவது மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா இதுக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சால் இந்த சம் ரொம்ப ஈஸி மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதாவது திருப்பு திறன் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டூ டி அதாவது திசை இன்டு டிஸ்டன்ஸ் அந்த தூரம் இந்த ஃபார்முலா இதுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ எம் தான் நமக்கு தேவை எஃப் கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டி நியூட்டன் அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் டி வந்து சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பொதுவாகவே நம்ம வந்து எஸ்ஐ யூனிட்டில் எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு இப்போ சென்டிமீட்டரை நம்ம மீட்டராக மாற்றணும்னா நைன்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர்னு கிடைக்கும் ஸோ இது மீட்டராக மாற்றினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ ஃபார்ட்டி என்கிறது ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் ஃபார்ட்டி என்னங்கிறது ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் ஃபார்ட்டி என் இன்டூ டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர்னு பார்த்தோம் அதையும் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் முப்பத்தி ஆறு வரும் ஸோ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என் இருக்குது இங்கே எம் இருக்குது அப்போ என் எம் தான் இதோட யூனிட் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு அதாவது இந்த சம்மக்கான மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் திருப்பு திறன் இதோட மதிப்பு என்னென்னா முப்பத்தி ஆறு என்எம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்எம்ங்கிறது தான் இதோட ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி இப்போ இதில் இப்போ உங்களுக்கு எம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம எஃப் இன்டு டி ஃபார்முலாவில் சால்வ் பண்ணிட்டோம் சப்போஸ் எம்மும் எஃப்பும் கொடுத்து டி கேட்டாங்கன்னா எஃப் இன்டு டி ஈக்குவல் டு எம்னு தெரியும் இப்போ டி ஈக்குவல் டு எம் டிவைடட் பை எஃப் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் எம்மும் டியும் கொடுத்து எஃப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எம் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டூ டின்னு தெரியும் அப்போனா எஃப் இன்டூ டி ஈக்குவல் டு எம் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் டிவைடட் பை டி ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஃபார்முலாலேருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிது அதனால் இந்த பேசிக் ஃபார்முலா இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ எந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்து பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒரு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாலும் ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வேறு ஃபார்முலா இது வேறு ஃபோ ஃபார்முலான்னு தனித்தனியாக மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க எல்லாமே இந்த ஃபார்முலாலேருந்து தான் வருது ஸோ அதனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் ஸோ இந்த சம்மும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் at what height from the center of the earth the acceleration due to gravity will be 1/4 of its value as the earth adavadu ipo earth oda surface la da nam gravity ya measure pandrom tamil medium question ni nam read paniralam puviyin merparappin maiyathil irundhu endha uyarathil puviyin eerpu mudukkamanadhu puvi merparappu eerpu mudukkathil 1/4 adavadu 1 பை ஃபோர் மடங்காக அமையும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது தான் பூமின்னு வச்சுப்போம் பூமியோட சென்டர் அதாவது மையப்புலி இது பூமியோட ரேடியஸ் ஆறுன்னு வச்சுப்போம் இந்த பரப்பில் இருக்கக்கூடிய கிராவிட்டி இதோட புவியின் ஈர்ப்பு வந்து நம்ம ஜீனு சொல்லுவோம் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு ஹெச்சுங்கிற ஹைட் அது என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த ஹைட்டில் இருக்கிறப்போ ஜி வேல்யூ ஜி பை ஃபோராக கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஹைட்டை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கொஷின் ஸோ இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் நமக்கு தெரிஞ்ச ஜி வேல்யூ இங்கேருந்து இங்கே ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் தான் நமக்கு ஜி வேல்யூ தெரியும் ஆறோட இந்த ஹைட்டும் சேர்றப்ப நமக்கு எந்த ஹைட் வேல்யூக்கு ஜி பை ஃபோர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் அப்போது அதை நாம் ஆர் டேஷ்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஆறுங்கிற வேல்யூக்கு ஜி கிடைக்கும் தெரியும் இப்போ அதுலேருந்து ஒரு ஹெச்சுங்கிற தூரத்துக்கு நாம் இப்போ கன்சிடர் பண்ண போகிறோம்னா ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் இந்த ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஏன் வந்துச்சுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஜி டேஷ் வந்து எங்கே எந்த தூரத்தில் அது வந்து நாலில் ஒரு பங்காக ஆகுது அப்படின்னா ஜியில் ஜியை வந்து நாலால் வகுத்தால் தான் அது நாலில் ஒரு பங்காகும் அப்போ ஜி டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜி டிவைடட் பை ஃபோர் இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வேல்யூ இப்போ ஆர் டேஷ் வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஜி டேஷ் வேல்யூ தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இதை வச்சு நாம் இந்த ஹைட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ நாம் இந்த ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ண ஃபார்முலா ஏன் டிரைவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இதில் டீட்டெயிலாக பார்க்கல ஜஸ்ட் ஃபார்முலாவை மட்டும் பார்க்குறோம் புரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஜிங்கிறது ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இதுதான் ஜி தமிழில் 
புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கம் இதுதான் ஜி வேல்யூ ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ எல்லாருமே நம்ம இந்த வேரியபிள்ஸ் மட்டும் வச்சு தான் நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் எல்லாருமே இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ எந்த வேர்ட் வந்து எதை குறிக்குது எந்த ஆல்ஃபபெட் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஸோ ஜீனா என்ன ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அண்ட் புவியின் ஈர்ப்பு முடக்கம் தான் ஜி இப்போ இது ரெண்டு பேருக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜி ஈக்குவல் டு ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலா ஏன் கண்டு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கலாம் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜி ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் டுவெல்த்தில் ஃபிசிக்ஸ்லாம் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு இந்த ஃபார்முலா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலுக்கு ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ ஜி ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதில் ஜிங்கிறது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் எம்ங்கிறது பூமியோட நிறை அதாவது மாஸ் ஆஃப் தி எர்த் ஆருங்கிறது பூமியோட ரேடியஸ் இந்த இதுதான் ஆர் மையப்புலிலேருந்து இங்கே சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஜி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஜியோட வேல்யூ இப்போ ஜி டேஷுங்கிறது இங்கே இங்கே வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸில் கிடைக்கிற கிராவிட்டி தான் ஜி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற கிராவிட்டி ஆர் கூட இன்னொரு ஹைட்டும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டில் கிராவிட்டி என்னவாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம ஜி டேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்போ அங்கே வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் டேஷ் போட்டு நம்ம மெஷர் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஜி டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜி வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு தான் ஸோ அது ஜீன் தான் இருக்கும் மாஸ் பூமியோட வெயிட்டு மாசும் மாறாது ஸோ எம் அப்படி இருக்கட்டும் ஆர்க்கு பதிலாக ஆர் டேஷ்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஜி டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் டிவைடட் பை ஆர் டேஷ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இது தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண பண்ண போகிறோம்னா ஜி டிவைடட் பை ஜி டேஷ் ஸோ ஜியை ஜி டேஷால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம் ஜி எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் divided by gm divided by r dash square இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது மேலே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இது நியூமரேட்டரில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம மேலே ப்ராடக்டாக எடுத்துகிட்டு போனால் ரெசி ப்ரோக்கலாக மாறும் அதாவது டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டராகவும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டராகவும் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் g value so g இ டிவைடட் பை ஜி டேஷ் வேல்யூ ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜி பை ஃபோர் ஸோ அந்த ஜி பை ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஜிஎம் இந்த ஜிஎம்மும் ஜிஎம்மும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஜி பை ஜி பை ஃபோர் இருக்குது இதை எப்படி எழுதலாம் நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் இங்கே எழுதி காட்டுறேன் ஜி பை ஜி இந்த ஃபோர் வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அதாவது ஜி இன்டு ஃபோர் பை ஜின்னு நம்ம எழுதலாம் இது ஜி ஜி கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இங்கே ஃபோர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன நம்ம கிடைக்கும்னா ஃபோர் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த ஜிஎம் ஜிஎம் கேன்சல் ஆயிடுச்சா ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ நமக்கு இப்படி ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம நிற்கிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரொம்ப ஈஸியாக அதை நீங்கள் கரெக்டாக கவனமாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப் வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆர் டேஷ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஆர் டேஷ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கோம் தட் இஸ் ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் இப்போ இந்த ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்சுங்கிறத இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் எப்படி கிடைக்கும் ரொம்ப ஈஸி இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ மேலேயும் ஸ்கொயர் இருக்குது கீழேயும் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ நம்ம காமன் ஸ்கொயராக எழுதிக்கலாம் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஆர் வந்து நம்ம இந்த நம்பருக்கு டினாமினேட்டராகவும் இந்த நம்பருக்கு டினாமினேட்டராகவும் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர் த ஹோல் ஸ்
1 equal to h by r. அதாவது h வாலியும் இந்த r வந்து next side கொண்டு போனா, numerator போகும் r equal to h, அதாவது h equal to r நர்த்து. இப்பு நமக்கு r dash value வேணும். இப்பு r dash வந்து r plus h இன் பார்த்தோம். R plus H ஓட value R இது இங்கு substitute பண்ணா, R plus R equal to 2R. சு அப்பு, radius விட இன்னோரு radius, அது இதுதான் எர்த்து நா, இதுதான் radius என் பார்த்தோம். இப்பந்த radius அலவுக்கே, இன்னோரு radius தூரத்தில, அதாவது H equal to R என்று விட்டுவிட்டோமா. அப்பு, இங்க இருந்து இங்க இருக்கு குடிய distance, இங்கு மொத்தமும் 2R. இப்பந்த 2R distanceல நாலில ஒரு மடங்கா இருக்கும் அப்படியிங்கரத்தான் இந்த கொஷ்சினுக்கான answer. சு அப்பா எந்த தூரத்தில வந்து acceleration due to gravity வந்து 1 fourth ஆவுது அப்படியிங்கரத்தான் கொஷ்சின் அப்பா அதோடு தூரம் என்ன அப்படியினா 2R. சு R dash equal to R dash equal to 2R அப்படிங்கர அந்த தூரத்தில இருக்கும் பச்சத்தில் acceleration due to gravity எதாது புவின் இருப்பு முடக்கம் வந்து 1 fourth of its original value so Gல G valueக்கு 1 fourth கடைக்கிம் அதாது G வந்து G by 4 ஆகும் நு சொல்றாம் so இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன் student so இனைக்கு நாம் first lesson ஓட example problem எல்லாமே பார்த்துடோம் இது உங்களுக் கிலிராயிருக்கும் நனைக்கிறேன் so தொடந்து நம்ம சானல பாருங்க நம்ம first lesson ஓட exercise problem first lesson ஓட HOT problems எல்லாமே பாப்போம் அது எல்லாமே உங்களுக்கு useful ஆருக்கும் all the very best students study well and happy learning